Karibu karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima nami ni mimi wenu Keith Mwoki na waleteki kipindi moja kwa moja ndio tuweze kujua ukweli kuhusu siku za mwisho na nimekuwa nikizungumzia ukengeufu ambao unakuja ambao kwa kimombo unaitwa the falling away watu hawajui kuwa kuna falling away ambayo inakuja na labda ishafika au labda inakuja lakini ni wewe mwenyewe uweze kufungua macho yako ya kiroho uweze kuona na ujiulize je kama imefika e, inaenda kuanguka na mimi dunia inaenda kuisha na mimi au Mungu amenipangia mambo gani kwa sababu lazima wewe mwenyewe uwe macho ufungue macho ili uweze kuona ukweli kwa sababu kila kitu tayari kiko kwa maandiko na ni sisi tu hatutaki kusoma hataki kusoma. Twende kitabu cha Wathesalonika. Uh, Wathesalonika eh Wathesalonika wa pili. Wathesalonika wa pili. Tuzidi hapo. Wathesalonika wa pili ki, ki, kitabu eh, mlango wangapi? Mlango wa pili. Na tulikuwa tumesoma mpaka E, mstari wa sita. Sasa twende wa saba. Paulo anazungumza zaidi anasema, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. For the mystery of iniquity does already work. Yaani kuna siri kubwa sana ya kuasi, kuasi Mungu ya kufanya mambo mabaya. Inaendelea kutenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Si, si, si kama umesikia hapo only he now who letteth will let until he be taken out of the way ni nani amezuilia hili tunajua vizuri sana uh, kuna kitu ambacho tumeambiwa uh, ambacho kinaitwa falling away na falling away lazima ifanyike na kama lazima ifanyike basi tunaelewa vizuri tunajua if the falling away has to happen he mezuilia sana E, uh, siku ya kuja kwa Kristo isifike lakini je before that falling away tunajua Roho mtakatifu amekuwa akizunguka all through na hata wale wanazunguka bado anaendelea kuzungumza na watu kwa sababu Biblia inasema hakuna mtu ambaye anaweza kukombolewa ila kwa nguvu ya Roho mtakatifu ni Roho mtakatifu ambaye ana Twitter tuweze kukombolewa na Roho Mtakatifu anafanya kazi na najua makanisa mengi watu wengi wanasema ni Roho Mtakatifu ambaye ameshikilia uh, Roho Mtakatifu ambaye ako ndani yetu ndio atitukiondoka ndio sasa dunia itaharibika well kuna wale watu wanasema hivyo lakini tuzu, tutazame Biblia vizuri tuangalie Biblia vizuri in depth utaweza kuona tofauti kubwa sana na tumeona vizuri sana hapa kuna hili jambo linaitwa ukengeufu ambayo ndilo kitu kubwa sana ambacho kimeshikilia kuja kwa Kristo kusifike kwa sababu eh, Yesu Kristo haji usipokuja kwanza ule ukengeufu tumesoma tukaeleweka tukaelewa except there come away the falling away except there come a falling away first So falling away ni kitu cha muhimu sana ambacho kimeshikilia kabla falling away ifike People have to fall away waondoke kwanza yani lazima uovu uzidi uzidi sana ifike mali at the highest degree of uovu na uovu ukifika pale umekuwa mwingi sana ndivyo sasa Yesu Kristo ataamua unajua vipi sasa nafikiri sasa ni wakati wangu wa kuja kwa sababu kama bado watu wanaweza wakasikia injili watu wanaweza bado wakaokoka bado watu wako na tabia nzuri at least there are some people who are still hopeful kupata salvation Yesu bado anatulia kwanza kwa sababu he is very, very long suffering so that nobody can be lost okay sasa tumeona kitu ambacho kinazuia kitu ambacho kinazuia ni hadi uovu uzidi najua wewe utasema oh ndugu kitu tunazungumza mambo ambayo hatujasikia lakini 
<laughs> you know, don't don't stick to your traditions. Don't stick to what you have known over the years. Angalia na usome maandiko. Juulize according to what we have learned here. Ni nini ambayo imeshikilia? The falling away has to happen first. What is falling away? People fall away from grace. Uovu unazidi hadi inakuwa ngumu tena watu hata kupata kukombolewa. And then what happens next? Nini itaendelea baada hapo? Mstari wa nane unasema hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi. Yule ambaye amemwasi Mungu, that wicked one, he will be revealed. Ambaye Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Now, tukisoma kwa kimombo inasema that wicked shall be revealed. Unajua watu wanauliza he shall be revealed where where is he Kama watu wameshapokea roho ya shetani iko ndani yao wameenda wamepokea kile walipokea shetani ameketi ndani ya hekalu zao kwa sababu Biblia inasema miili yetu ndio hekalu la Mungu siku za mwisho watu wanatazama kule Israeli wanasema ah Israeli kuna tempo ambayo inaenda kujengwa ndugu yangu shetani anajua kudivert akili za watu Mungu alisema ye mwenyewe ha, haketi mahali ambapo pamejengwa na mikono ya binadamu sisi ndio hekalu la Mungu. Sasa wewe mwenyewe shetani anataka kukaa ndani yako. Unafikiri shetani haezi ingia mahali Israeli? Anaweza ingia. Uyahudini popote anataka. Sabu nyumba ya udongo ha, hata shetani mwenyewe aliambia Yesu Kristo ukinipigia magoti nitakupa ulimwengu wote sababu ushapeanwa kwangu na mimi ndio na <laughs> mimi ndio na uongoza kumbuka biblia inasema kuwa shetani ndio mungu wa hii dunia na kama yeye ndio mungu wa hii dunia tayari huu na yesu akumwambia ati oh ulimwengu si wako alishajua tayari ulimwengu ulishapeanwa kwa shetani wakati adam na awa walikosea mungu walipeana authority kwa shetani kwa hivyo biblia kituambia kuwa uh, kutakuwa na hekalu hilo hekalu unajua vizuri ni mwili wetu so shetani hapo ndio anataka kukaa kwa hiyo hekalu lako na lazima ukue makini ujue ukweli kwa sababu usipojua ukweli shetani akiwa ndani yako atafunuliwa ndani yako <laughs> atafunuliwa wapi ndani yako ambaye bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake na nitazungumza baadaye maybe kwa another teaching niweze kukuelezea how eh, eh, kuja kwa Kristo kutakuwa. Watu bado wanafikiri kuja kwa Kristo. Yaani sijui naweza eleza vipi lakini kuja kwa Kristo Biblia imetuandikia tunayo maandiko vizuri sana clear how kuja kwa Kristo kutakuwa. Itakuwa ni kufunuliwa. Kumbuka Kristo Yesu yuko ndani yako. Wacha nikupe tu just a little bit tip of the ocean tip of <laughs> tip of the iceberg nikupatie kidogo Yesu anaishi wapi tunaambiwa kuwa mimi nimekufa na aliye ndani yangu ni Kristo Yesu ambaye anaishi ndani yangu kwa hivyo mimi uhai wangu sina uko ndani ya eh, uko uko ndani ya Mungu pamoja na Kristo na Kristo yuko ndani yangu sasa unaelewa kwa hivyo kama Kristo Yesu uko ndani yangu na huyo Kristo Yesu uko ndani yangu kivipi kwa nyama kwa mwili kama vile alivyokuwa anatembea Galilaya na kwingine hapana ni roho wa Kristo ambayo ni Holy Spirit yuko ndani yangu sawa na mwingine na mwingine na mwingine ambaye amekombolewa sawa sawa so wakati utafika Yesu Kristo atafunuliwa ndani yetu ataonyeshwa he will be revealed in us kumbuka kitabu cha eh, Luka kinazungumzia the same thing wakati wa Sodoma na Gomoro kama ilivyokuwa ndivyo itakavyokuwa siku za mwisho wakati mwana wa Adamu ata mwana wa Mungu au mwana wa Adamu atafunuliwa atafunuliwa wapi ndani yetu we shall be we are the righteousness of God in Christ Jesus Sijui kama unaelewa hiyo sasa pia watu wa kishetani nao pia wale wako na ushetani na wako na shetani ndani yake Shetani pia atafunuliwa ndani yao. That is the time you will see the total full wickedness ya humanity. Watu wanasema eti shetani shetani uko mahali ya ana 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 zinaitwa nini? Pembe mahali ya meketi ya. Shetani ni mwanadamu. Na Mungu ni mwanadamu. 
Sijui kama hiyo inakupata. Najua wengine watakandamiza hiyo video wasema ah wewe anatuambia vitu gani? Nenda usome Biblia vizuri. Mungu anaishi ndani yetu. Sisi ni udongo ambao tuna represent the image of God. Ukitazama mwanadamu mwenzako, Yesu alisema, utasemaje unapenda Mungu ambao muoni na unamchukia mwenzako? Itakuwa ngumu. Sababu Mungu anaishi ndani ya wanadamu. Na vile vile shetani pia anaishi ndani ya wanadamu wake ambao wanafanya mambo yake. So if you want to see a true picture ya shetani, angalia mwanadamu mwenzako. Hao unataka kuona true picture of Mungu, angalia Mungu mwenzako. But now ni just a bit, a small portion. Ngoja mpaka wafunuliwe. Mpaka the real revealing ifanywe. Sisi ambao tunapenda Mungu tufanywe complete. Tupatiwe mwili mpya tufanyo kuwa complete kabisa yani e, nafsi zetu roho zetu na mili yetu zikuwe kabisa full kama vile Mungu yupo nao watu wa shetani wafanyo complete ndio utaweza kujua kufunuliwa kuna mancha nini twende haraka haraka jua hii hii hi, hi, na mambo mengi na yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani nasikia biblia vile anasema huyu Um, ambaye atafunuliwa kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani whose coming is after the working of satan unasikia wale watu ambao watafunuliwa itakuwa their working will be after the working of satan their image itakuwa ni image ya shetani kwa uwezo wote na ishara za ajabu za uongo with all power and signs and lying wonders na katika madanganyo yote ya udhalimu na hao wanaopotea kwa kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa Unasikia vile udanganyifu utakavyokuwa with all deceivableness of unrighteousness in them that perish because they received not the love of the truth that they might be saved Unaona hapo ndugu yangu watu wengi watakubali kupokea hata ile chapa kupoteza nafsi zao ku fall away from the truth because walipenda uongo sana walipenda sana madanganyo na udhalimu okay na hawa ni watu ambao wanapotea these are the people who are going to perish why kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa watu wanachukia kweli sana heri uambie mtu uongo atashangilia Enda waambie Mungu, eh, I amin mean, si Mungu. Enda waambie mwanadamu ukifanya hii na hii na hii na hii, ukilipa pesa fulani utaenda mbinguni. Eh, ila si uishi maisha mazuri na umpokee Kristo. Sabu ukimwambia hivi atakwambia, "Yes, nataka hiyo." Ukiniambia hivi, ndio unaona makanisa ambao watu wanaubiri uongo yamejaa. Kwa nini? Kwa sababu <laughs> eh, kwa sababu watu wengi wanapenda uongo people love lies wanapenda uongo sana na ukimwambia ukweli hapendi anaona ai ukweli mimi ukweli unauma wanapenda uongo na hao ndio wao watu ambao wanaenda kupotea okay na <laughs> tuone nini Mungu atafanya unajua ukishafika mahali umependa uongo umependa uchafu umependa madanganyo udhalimu vitu vyote ambavyo ni vya hii dunia Mungu anafika mahali anasema unaona kama vile mzazi anasema okay hivyo ndio unataka kavute bangi zako kafanya vitu vyako nenda na huko fanya vile unataka mimi nimekuachilia kwa sababu sasa nimechoka kukubembeleza na Mungu hivyo hivyo ndo atafanya kwa kizazi hiki ambacho kimemkataa Mstari wa moja unasema kwa hiyo Mungu atawaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo for this cause God shall send them a strong delusion that they believe a lie nguvu ya uongo nguvu ya upotevu yani it's like watu watafungwa macho unaona hii kabisa hii kitu ni ya kuniua ni kama unaona hii ni shimo hii ya kuingia na wewe mwenyewe <laughs> wendo ingie kwa ile shimo ukitaka tu Mungu amekupa tu amekufunga macho kwa si, si ulikuwa unataka kufungwa macho ulipenda uongo kwa nini sababu upendi ukweli ukipewa ukweli unasema ukweli unauma so Mungu anakuambia okay hivyo ndio unataka haya endekea mambo zako ni kama vile unaona mashoga wasagaji 
walianza wanapenda uchafu uchafu mpaka inafika mahali Mungu anawaambia okay hiyo ndio unataka aendelea kabisa anaendelea anapata kansa ya wapi ka colon cancer anapata nini nini mpaka yani finally anaanza kutupatia pay bill number tuanze kumchangia atachangiwa tu na mashoga wenzake cuz at the end of the day ataleta maombi marefu o oh, ni tiole pasta mkali aniombe o oh, Mungu anakuangalia na kuuliza sasa wewe ukiingia kwa huu dhalimu wote unataka kuniambia hauko unaona si uliona <laughs> lazima utapokea uta, 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 utapokea eh, kile ambacho ulipanda ndicho utakachovuna Hivyo tunaona Mungu atafanya nini? Atawaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo ili wahukumiwe wote. Okay? Sikia hapo. Ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Hao wote that they might all be damned who believed not the truth but had pleasure in unrighteousness. Mtu yote ambaye anapenda uongo Mtu yote apendi ukweli. Alikuwa anajifurahisha katika udhalimu. Huyo Mungu amesema huo wakati ukifika atamwachilia. Afanye mambo yake, afukuzane na tamaa zake. Afukuzane na zile vitu ambazo anapenda. Na tunaona vizuri sana Biblia imetuelezea kwa kina kuwa hiki kitu ambacho tumeelezewa kinakuja. Au labda kishafika na hicho kitu tumekisoma vizuri kinaitwa ukengeufu the falling away falling away inakuja ndugu yangu and don't fall with this world usianguke pamoja na hii dunia dunia ikiamua kuenda upande mmoja basi we nenda upande mwingine mimi wanasema kitu kimoja ukiona watu wote wanafuatana kufanya kitu kimoja basi jua hicho kitu ambacho watu wanafanya kina shida yake There is always something wrong whenever everybody is following one thing. Kuna uongo mahali kwa sababu Biblia ilisema the way uh, to heaven ama njia ya Mungu sio pana. Mm-mm. Njia ya Mungu ni konda sana, nyembamba kabisa. Na wachache sana ndio wanayoipata. Na Yesu akasema mimi ndio hiyo njia. Wangapi ambao wanafuata Yesu Kristo wanafuata njia ya kweli? Wangapi ambao wanasema hii ndio njia ambao nafuata na nataka kuifuata cha ukweli? Sitaki kufuata hivi hivi niende mambo yangu ni fa- nataka kufuata ukweli. Wangapi wanafuata ukweli? Very few people. Wale wengine wanafuata tu umati. Eh wamesema vipi? Kuna watu hata wanafikiria juu mimi naenda kanisani kila Jumapili. Mimi nimekombolewa. Yo nilinunua mafuta kwa pasta fulani akaniuzia mafuta, hao mafuta nikajipaka au wao maji nikakunywa nika au sijui wanajispray maji au maji wananunua kafanya nini. Mtu anafikiria juu nimenunua hivyo vitu mimi najua sasa mimi nimeshikana na Mungu. Nani alikudanganya? Ni wapi Yesu aliuza maji na mafuta, vitambaa, mapicha, akauza hizo takataka zote ambazo watu wanakuuzia hii leo na we bado uko pale tu? Na nataka nije sehemu ya tatu niweze kukuambia jinsi unaweza kujitoa kwa udanganyifu. Na nikwambie kitu ambacho Paulo amezungumzia akituambia sisi watu wa eh, siku za mwisho wa Kristo tuweze kukaza imani yetu. Naje sehemu ya tatu itakuwa ni sehemu ambayo ni nzuri sana kukufungua macho kuonyesha naweza toka vipi kwa hii delusion ama huu upotevu. Jina langu ni Keith Mwoki kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima. Keti nami usiondoke kwa sababu tunarudi sehemu ya tatu.